টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা এখনকার পর্বে আমি তোমাদের উচ্চতর গণিতের এক দশমিক এক অনুশীলনের পাঠ্য বইয়ের উদাহরণ এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত অঙ্কগুলা সমাধান করাবো যদিও অঙ্কগুলা এম সিকিউ টাইপের অঙ্ক এবং এই অঙ্কগুলা দেখো যে ব্যাপারটা আমি যে প্রথম পর্ব করি আছে এক দশমিক একের এই প্রথম পর্বটা দেখলে তুমি নিজেই এই অঙ্কগুলা পারবে তো দেখো বলা আছে যদি এ ইকুয়াল টু এক্স যেন এক্স ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা বি ইকুয়াল টু জিরো মানে জিরো একটা সেট দেওয়া আছে একটা সেট দেওয়া আছে বি ইকুয়াল টু যেখানে তার উপাদান হচ্ছে জিরো এবং এক্স ইকুয়াল টু এক্স যেন এক্স পূর্ণ সংখ্যা হয় তবে এ কমা বি এবং এক্সের মধ্যে সম্পর্ক কি দেখো এ এ একটা সেট দেওয়া আছে বি একটা সেট দেওয়া আছে এক্স একটা সেট দেওয়া আছে এখন এ বি এবং এক্সের মধ্যে সম্পর্ক কি আমরা সেটা বের করব তো দেখো আমার এ সমান দেওয়া আছে এক্স যেন এক্স ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা কাকে বলে সেটা হলো শূন্য থেকে বড় সকল ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাকে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা বলে অখণ্ড বলতে কিন্তু এখানে ভগ্নাংশ নয় আর তার মানে আমরা এ ইকুয়াল টু কি পাবো দেখো এ ইকুয়াল টু পাবো হচ্ছে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা মানে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এইভাবে চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে এটা হচ্ছে এ এরপর বি ইকুয়াল টু দেওয়া আছে হচ্ছে দেখো যে ব্যাপারটা শূন্য একটা মানে বি ইকুয়াল টু একটা সেট দেওয়া আছে আর সেই এই সেটের উপাদান সংখ্যা হচ্ছে শূন্য এখন বলা আছে এক্স এক্স যেন এক্স পূর্ণ সংখ্যা বল ক্যাপিটাল এক্স ইকুয়াল টু দেওয়া আছে ক্যাপিটাল এক্স ইকুয়াল টু দেখো পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা কাকে বলে শূন্য সহ সকল ধনাত্মক ও ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যাকে পূর্ণ সংখ্যা বলে অখণ্ড মানে ভগ্নাংশ নয় আর তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা পূর্ণ সংখ্যা হবে কিন্তু ডট 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 সেটা হলো মাইনাস ফোর মাইনাস থ্রি মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু থ্রি ডট ডট চলতেই থাকবে এই চলতেই থাকবে সেটা হলো যে দেখো আর শূন্য সহ দেখো ধনাত মানে ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা এবং ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা মিলেই কিন্তু আমার পূর্ণ সংখ্যা যদিও আমি তোমাদের সাধারণ গণিতের প্রথম অধ্যায়ের নাম হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা বাস্তব সংখ্যাতে এই সংখ্যাগুলো কি এইটা নিয়ে প্রায় আমি দুই ঘন্টার একটা ভিডিও নিয়ে আসি বেসিক তথ্য নিয়ে যদি ওই ভিডিওটা দেখে আসতে পারো দেখবা যে সংখ্যা নিয়ে তোমাদের আর কোনো সমস্যা থাকার কথা না এখন বলা আছে যে এ বি এবং এক্সের মধ্যে সম্পর্ক কি দেখো যে ব্যাপারটা সম্পর্ক কি তো সম্পর্কটা জানার আগে আমরা জানবো হচ্ছে উপসেট কাকে বলে দেখো উপসেট কাকে বলে একটা সেটের মানে কোনো একটা সেটের সেটগুলো থেকে যতগুলো সেট গঠন করা যায় যতগুলো সেট গঠন করা যায় তাদের প্রত্যেকটিকে ওই সেটের উপসেট বলে যেমন মনে করো যে আমার এ ইকুয়াল টু দেয়া আছে মনে করো যে এ বি দেয়া আছে এ বি দেয়া আছে তাহলে আমরা এটার থেকে কি কি সেট গঠন করতে পারবো প্রথমে আমরা গঠন করতে পারবো এ বি এরপরে আমরা সেট গঠন করতে পারবো এ এ দিয়ে একটা সেট গঠন করতে পারবো এরপর বি উপাদান দিয়ে একটা সেট গঠন করতে পারবো আর দেখো যে ব্যাপারটা এর সেটের মধ্যে কিছু নাই মানে কিন্তু একটা ফাঁকা সেট আছে সুতরাং ফাঁকা সেট হতে পারে তার মানে আমরা এই এ সেট দিয়ে আমরা চারটা সেট গঠন করছি একটা দুইটা তিনটা চারটা এই চারটা সেটই কিন্তু এই সেটের ভিতরে আছে এ সেটের ভিতরে দেখো এ কমা বি এই এ সেটে আছে এ এই এ সেটে আছে বি এই সেটে আছে ফাঁকা সেটও এই সেটে আছে সুতরাং এই চারটাই হচ্ছে এ সেটের হচ্ছে উপসেট দেখো চারটাই হচ্ছে এ সেটের উপসেট তার মানে দেখো আমরা বলতে পারি যে এই এ সেটের উপসেট হচ্ছে চারটা এই আমরা এ সিল হচ্ছে এ কমা বি এই এ কমা বি থেকে আমরা চারটা সেট গঠন করতে পেরেছি তার মানে উপসেটের সংজ্ঞা হলো যে একটা সেট থেকে যতগুলো সেট গঠন করা যায় মানে একটা সেট থেকে আমরা যতগুলো সেট গঠন করতে পারি তাদের প্রত্যেকটিকে এই প্রত্যেকটিকে ওই এই এ সেটের হচ্ছে উপসেট বলা হয় মানে ওই সেটের উপ উপসেট বলা হয় দেখো উপসেটকে এই চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয় এটা হচ্ছে উপসেটের চিহ্ন তো দেখো আমরা এ কমা বি হচ্ছে এ এর হচ্ছে উপসেট এখন আমরা কোনটার কি সম্পর্ক আর তারপরে আর একটা জিনিস জানার দরকার সেটা হলো প্রকৃত উপসেট কাকে বলে মানে যে কোনো সেটের গঠিত উপসেটগুলোর মধ্যে উপসেট সেটগুলোর মধ্যে যদি এই মানে এই এ সেটের থেকে কম হয় মানে উপাদান সংখ্যা কম থাকে কিছুটা মানে কমপক্ষে এক বা একের 
অধিক যদি কম থাকে তাহলে ওই সেটগুলোকে বলা হয় প্রকৃত উপসেট দেখো এ কমা বি আর এখানেও এ কমা বি আছে দুইটা কিন্তু সমান সুতরাং এ কমা বি এর কিন্তু প্রকৃত উপসেট না এ হচ্ছে এর প্রকৃত উপসেট বি হচ্ছে এই এর প্রকৃত উপসেট ফাঁকা সেটও হচ্ছে যে কোনো সেটের প্রকৃত উপসেট প্রকৃত উপসেটকে এই চিহ্ন দ্বারা ব্যবহার মানে প্রকৃত উপসেট বোঝাতে এই চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তো দেখো বলা আছে তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা এ বি দেখো তো বি এর কি দেখো এ এর সবগুলা উপাদান কিন্তু এক্সে আছে দেখো ওয়ান কমা টু কমা থ্রি কমা ফোর কমা ফাইভ কমা সিক্স ডট 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 তার মানে এর সবগুলো উপাদান হচ্ছে এক্সে আছে দেখো এক্সে ওয়ান টু থ্রি এভাবে চলতেই থাকবে এ কিন্তু হচ্ছে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা আর এক্স হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা মানে পূর্ণ সংখ্যার মধ্যে জিরো আছে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা আছে ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা আছে তার মানে এর সবগুলা উপাদান এক্সে আছে তার মানে আমরা বলতে পারি যে হচ্ছে এ উপসেট হচ্ছে এক্স এটা আমরা বলতে পারি এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে বিয়ের বিয়ের কিন্তু উপাদান এক্সের ভিতরে আছে বিয়ের উপাদান হচ্ছে একটা সেটা হলো শূন্য শূন্য কিন্তু আমার এক্সের ভিতরে আছে সুতরাং আমরা বলতে পারি বি এক্স এর হচ্ছে উপসেট বি হচ্ছে এক্সের উপসেট এরপরে দেখো বি কি এর উপসেট দেখো তো বি কিন্তু এর উপসেট না কারণ বিয়ের উপাদান হচ্ছে শূন্য এতে কিন্তু শূন্য নাই যেহেতু বিয়ের উপ উপাদান হচ্ছে শূন্য এতে নাই তার মানে আমরা লিখব হচ্ছে বি বিয়ের উপাদান একটা শূন্য শূন্য কিন্তু এতে নেই তার মানে বি নট উপসেট হচ্ছে এ মানে এ বি হচ্ছে এর উপসেট নয় কারণ বিয়ের যে ব্যাপারটা উপাদান এতে নেই সুতরাং বি এর উপসেট নয় আচ্ছা বি কি তাহলে এক্সের উপসেট হ্যাঁ বি এক্সের উপসেট কারণ বিয়ের উপাদান শূন্য শূন্য হচ্ছে এই এক্সে আছে আচ্ছা এক্স কি এর উপসেট না কারণ এক্সের সবগুলো উপাদান এতে নাই সুতরাং কিন্তু এর সবগুলো উপাদান এক্সে আছে সুতরাং হচ্ছে এ হচ্ছে এক্সের উপসেট মানে এ হচ্ছে দেখো যে ব্যাপারটা এ হচ্ছে এ উপসেট হবে হচ্ছে এক্স এক্স কিন্তু এক্স উপসেট আমরা এ লিখতে পারবো না আমরা লিখতে পারবো এক্স নট উপসেট এ কারণ দেখো এক্সের সবগুলো উপাদান কিন্তু এতে নেই এতে নেই মূল কথা এই এই পাশে যেটা থাকবে এখানকার সবগুলো উপাদান এটাতে থাকতে হবে যদি থাকে তাহলে আমরা উপসেট বলতে পারবো আর যদি না থাকে তাহলে উপসেট বলতে পারবো না আচ্ছা এ কি বিয়ের উপসেট দেখো এর তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এ নট উপসেট হচ্ছে বি এর সবগুলো উপাদান বিতে নেই সুতরাং এ নট উপসেট হবে হচ্ছে বি তার মানে আশা করি যে তোমরা এক নংটা বুঝতে পেরেছ এক নং বুঝার কথা এরপরে দেখো দুই নং উদাহরণ দুই নংয়ে বলা আছে যেন এক্স এক্স যেন এক্স বাস্তব সংখ্যা দেখো বাস্তব সংখ্যা বাস্তব সংখ্যা কাকে বলে সক সকল মূলত অমূলত সংখ্যাকে বাস্তব সংখ্যা বলা হয় তো দেখো বলা আছে যে একটি ফাঁকা সেট কেননা কোনো বাস্তব সংখ্যার বর্গ ঋণাত্মক নয় দেখো বলেই দিয়েছে অ্যান্সার বলেই দিয়েছে এখানে অলরেডি যদিও অঙ্কটা ওইভাবে করা লাগবে না এক্স যেন এক্স বাস্তব সংখ্যা তো বাস্তব সংখ্যা বলা আছে বাস্তব সংখ্যার বাস্তব সংখ্যা এক্স যে চলক অজানা চলক সেই অজানা চলকের মান হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা এখন বলা আছে বাস্তব সংখ্যার বর্গ মনে করো বাস্তব সংখ্যার বর্গ আমি যদি বাস্তব সংখ্যা মাইনাস টু কিন্তু বাস্তব সংখ্যা টু পয়েন্ট ফাইভ কিন্তু বাস্তব সংখ্যা সিক্স পয়েন্ট নাইন কিন্তু বাস্তব সংখ্যা দেখো যে ব্যাপারটা রুট টু দেখো যে ব্যাপারটা রুট টুও কিন্তু বাস্তব সংখ্যা তো বাস্তব সংখ্যা দেখো যে বলা আছে যে এক্স যেন এক্স বাস্তব সংখ্যা মানে এক্সের মান হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা এখন বলা আছে এক্সকে যদি বর্গ করো বর্গ করে বলা আছে এক্স স্কোয়ার লেস দেন জিরো মানে এক্সকে বর্গ করলে জিরোর থেকে ছোট পাওয়া যাবে বাস্তবে কি তাই পাওয়া যাবে দেখো যদি আমরা কোনো যে কোনো বাস্তব সংখ্যা বা যে কোনো বাস্তব সংখ্যাকে যদি আমরা বর্গ করি বর্গ করলে কিন্তু জিরোর থেকে ছোট পাওয়া যাবে না জিরোর থেকে বড় পাওয়া যাবে যেমন মাইনাস টু একটা বাস্তব সংখ্যা মাইনাস টুকে যদি বর্গ করি বর্গ করলে মনে করো এক্সের মান হচ্ছে মাইনাস টু মাইনাস টুকে যদি আমরা বর্গ করি বর্গ করলে পাই প্লাস ফোর দেখো ফোর কিন্তু ফোর কিন্তু জিরোর থেকে বড় জিরোর থেকে ছোট না কোনো সংখ্যারই যে কোনো বাস্তব সংখ্যারই বর্গ কিন্তু ঋণাত্মক হয় না তুমি দেখো যে কোনো বাস্তব সংখ্যা বর্গ করো বর্গ করলে কিন্তু ঋণাত্মক হবে না সবসময় ধনাত্মক হবে কিন্তু এখানে বলা আছে যে বাস্তব সংখ্যাটা যদি বর্গ করা হয় মানে এক্স একটা চল অজানা চলক এই অজানা চলক বলতে অজানা চলক হচ্ছে এক্স এক্সের মান হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা যত বাস্তব সংখ্যা আছে কোটি কোটি বাস্তব সংখ্যা আছে যে বাস্তব সংখ্যা আমরা গুণে শেষ করতে পারব না আর সেই বাস্তব সংখ্যার বলা আছে বর্গ হচ্ছে জিরোর থেকে ছোট কোনো বাস্তব সংখ্যার বর্গ 
বর্গ করলে জিরোর থেকে ছোট পাওয়া যায় না যে কোনো বাস্তব সংখ্যার বর্গকে মানে যে কোনো বাস্তব সংখ্যাকে বর্গ করলেই কিন্তু জিরোর থেকে বড় পাওয়া যায় আর তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা তার মানে এই যে সেটটা দেওয়া আছে একটা ফাঁকা সেট কারণ দেখো এই সেটের কোনো উপাদান নাই দেখো এক্স যেন এক্স বাস্তব সংখ্যা ছিল এবং বলা ছিল যে এক্স স্কোয়ার লেস দেন জিরো দেখো কোনো বাস্তব সংখ্যাকে বর্গ করে আমরা বর্গ করে জিরোর থেকে ছোট পাই না সুতরাং দেখো যে ব্যাপারটা এই সেটের কোনো এই সেটের কোনো মানে এই সেটের কোনো উপাদান থাকবে না যে সেটের কোনো উপাদান নেই তাকে বলা হয় ফাঁকা সেট তার মানে একটি ফাঁকা সেট কেননা কোনো বাস্তব সংখ্যার বর্গ ঋণাত্মক নয় এরপরে দেখো আশা করি যে তোমরা উদাহরণ দুই বুঝতে পেরেছ এরপরে দেখো উদাহরণ তিন এ পিকুয়াল টু বলা আছে এক্স যেন এক্স দুই হাজার চোদ্দো সালে চোদ্দো সাল পর্যন্ত ফুটবলের বিশ্বকাপ বিজয়ী আফ্রিকার দেশ যা ফুটবল খেলা হলে অনেক মজা হয় আর তোমরা কে কোন দেশকে সাপোর্ট করো আমি অবশ্য যে ব্যাপারটা যাই হোক আমারটা বলে দিলে তো অন্যরকম হইলো তোমরা কে কোন দলকে সাপোর্ট করো তা অবশ্যই জানাবো আমাকে আর দেখো বলা আছে যে এক্স যেন এক্স দু হাজার সাল পর্যন্ত ফুটবলের বিশ্বকাপ বিজয়ী আফ্রিকার দেশ দেখো দু হাজার সাল পর্যন্ত ফুটবলে কিন্তু আফ্রিকার কোনো দেশ জয়ী হয়নি বলা আছে এক্স যেন এক্স মানে এক্স হচ্ছে অজানাচলক যে এক্সের মানটা হবে দু হাজার সাল পর্যন্ত ফুটবলের বিশ্বকাপ বিজয়ী আফ্রিকার দেশ দেখো দু হাজার সাল পর্যন্ত আফ্রিকার কোনো দেশ ফুটবলে বিজয়ী হয়নি যেহেতু বিজয়ী হয়নি তাহলে আমার কি এপের কোনো আমার এপের কোনো যে ব্যাপারটা সেটা হলো মান থাকবে না তার মানে এফ হবে ফাঁকা সেট ফাঁকা সেট কাকে বলে যে সেটের কোনো উপাদান নাই কারণ দেখো দু হাজার সাল পর্যন্ত আফ্রিকার কোনো দেশ বিশ্বকাপই জয়ী হয় নাই যেহেতু বিশ্বকাপ জয় করে নাই সুতরাং এপের তো কোনো উপাদান থাকবে না যেহেতু এপের উপাদান থাকবে না তার মানে এপি কলটা হবে ফাঁকা সেট বলা আছে একটি ফাঁকা সেট কেননা আফ্রিকার কোনো দেশই দু হাজার সাল পর্যন্ত ফুটবলের বিশ্বকাপ জয় করতে পারেনি এখানে অ্যান্সার অলরেডি দেওয়া আছে যাই হোক এরকম প্রশ্ন হয়ে তো খুবই মজা লাগে যাই হোক ফুটবলের কথা বলতেছিলাম ফুটবল এমন একটা উত্তেজনাকর খেলা যে পছন্দ করে না এমন কেউ নেই ফুটবলে যদিও চার বছর পর পর বিশ্বকাপ হয় তো সবাই মোটামুটি অনেক ফুটবল বিশ্বকাপ আসলেই সবাই অনেক বাসায় বসে খেলা দেখে আসলে এটা অনেক মজার একটা ব্যাপার আমরাও আমরা আমাদের টেকনিক ইজি এডুকেশনের টিম সবাই একসাথে বসে কিন্তু খেলা দেখি যাই হোক তো এরপরে দেখো আমরা উদাহরণ চার করাবো বলা আছে এ ইকুয়াল টু দেওয়া আছে বি ইকুয়াল টু দেওয়া আছে এখন বলা আছে এ বাদ বি নির্ণয় করো দেখো এ বাদ বি নির্ণয় করতে হবে আমার বলা আছে এ বাদ বি দেখো এ বাদ বি বলতে যে ব্যাপারটা এর উপাদান থেকে বিয়ের উপাদানগুলো বাদ দিতে হবে মানে এ এবং বি এর যে উপাদানগুলো কমন আছে সেগুলো বাদ দিয়ে দেব দেখো এ এবং বি এর কমন উপাদান দেখো এতে জিরো আছে তার মানে জিরো আছে বিতেও জিরো আছে মানে জিরো বাদ এই জিরো বাদ দেখো এতে ওয়ান আছে বিতে নাই তার মানে ওয়ান নিব টু এতে হচ্ছে টু আছে আবার দেখো যে ব্যাপারটা বিতেও টু আছে তার মানে বাদ থ্রি বিতে নাই ফোর দেখো যে ব্যাপারটা ফোর এতে আছে বিতে বিতেও আছে তার মানে বাদ তারপরে ফাইভ এতে আছে বিতে নাই সিক্স হচ্ছে দেখো সিক্স হচ্ছে এতেও আছে বিতেও আছে তার মানে সিক্স বাদ তারপরে এইট হচ্ছে এতেও আছে বিতেও আছে তার মানে এইট বাদ দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে নিয়ম হচ্ছে যে দেখো সিক্সও বাদ গেছে দেখো যে ব্যাপারটা তার মানে আমার এইখানে এতে থাকতেছে হচ্ছে ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন নাইন থাকতেছে আর দেখো আমার বিতে থাকতেছে হচ্ছে টেন এর এই উপাদান এর উপাদান থাকে ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন নাইন আর বি এর উপাদান থাকে টেন নিয়ম হচ্ছে যে এ বাদ বি করলে এ এবং বি এর যে কমনগুলো আছে সেগুলো বাদ দিব বাদ দেওয়ার পরে মানে প্রথম সেটে যে উপাদানগুলো থাকবে সেগুলো লিখব আর তাহলে এই টেন কই যাবে মনে রাখবা যে এই পরের সেটে যা থাকবে সেটা গুল্লাই চলে যাবে মানে বাদ চলে যাবে নিয়ম হচ্ছে যে কমনগুলো বাদ যাবে দেখো তোমরা অনেকেই ভুল করো দেখা যাচ্ছে ওয়ান কমা টু আছে বিয়োগ হচ্ছে টু কমা টেন আছে এখন দেখো যে ব্যাপারটা এই সেটে টু আছে এই সেটেও টু আছে তার মানে টু আর টু কিন্তু বাদ চলে যাবে টু আর টু বাদ চলে যাবে আর অনেকেই ভুলে ওয়ান আর টেন লিখো ওয়ান আর টেন হবে না এখানে যে টেন আছে এই টেনটা কিন্তু গুল্লাই চলে যাবে মানে বাদ চলে যাবে মনে রাখবা যে দুইটা দুইটা সেটে যদি আমরা বাদ দিতে চাই দুই সেটের কমনগুলো বাদ দেওয়ার পরে প্রথম সেটে যা থাকবে তাই লিখবে এবং যে ব্যাপারটা পরের সেটে যদি কোনো উপাদান থাকে কমন সেটা গুল্লাই চলে যাবে মনে রাখো তাহলে হবে আর তার মানে ওয়ান থাকে তো এখানে দেখো যে ব্যাপারটা তার মানে এ বাদ বি ইকুয়াল টু আমার কমনগুলো বাদ দিয়েছি বাদ দেওয়ার পরে থাকে হচ্ছে ওয়ান 
3 uh, uh, 5 এরপর হচ্ছে 7 এরপর হচ্ছে 9 এইটা থাকে এগুলা থাকে আর এখানে কিন্তু 10 আছে দেখো এ আর বি সেটে যেগুলো কমন ছিল সেগুলো আমরা বাদ দিয়েছি বাদ দেওয়ার পরে এই সেটে যে 10 আছে সেটাও কিন্তু বাদ চলে যাবে নিয়ম হচ্ছে এ আর বি সেটে যেগুলো কমন আছে সেগুলো বাদ যাবে বাদ যাওয়ার পরে এ সেটে যে উপাদানগুলো থাকবে সেটাই হচ্ছে অ্যানসার আশা করি উদাহরণ 4 নং বুঝতে পেরেছো এরপর দেখো উদাহরণ 5 যদি সার্বিক সেট ইউ এর ইউ সকল পূর্ণ সংখ্যা সেট হয় মানে সার্বিক সেট হচ্ছে ইউ হচ্ছে সকল পূর্ণ সংখ্যা সেট পূর্ণ সংখ্যা কাকে বলে আগেই বলেছি সেটা হলো যে দেখো যে ব্যাপারটা মানে ঋণাত্মক শূন্য ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা এবং ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা এগুলো সবগুলো মিলেই হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা এখন দেখো পূর্ণ এখানে কিন্তু 1.5 পূর্ণ সংখ্যা না পূর্ণ সংখ্যার সংখ্যা হচ্ছে শূন্য সহ সকল ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যাকে পূর্ণ সংখ্যা বলে অখণ্ড বলতে ভগ্নাংশ নয় 2.5 2.5 কিন্তু পূর্ণ সংখ্যা নয় এখন বলা আছে সার্বিক সেট সার্বিক সেট ইউ সকল পূর্ণ সংখ্যা সেট হয় তাহলে ইউ হচ্ছে সকল পূর্ণ সংখ্যা সেট সকল পূর্ণ সংখ্যা সেট হচ্ছে দেখো দেবে ব্যাপারটা পূর্ণ সংখ্যা তার মানে ডট 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 হবে হচ্ছে মাইনাস থ্রি মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু থ্রি চলতেই থাকবে মানে এদিকে কিন্তু আরও আছে আর এই পাশেও কিন্তু আরও আছে বলা আছে সার্বিক সেট ইউ সার্বিক সেট ইউ সকল পূর্ণ সংখ্যা সেট তার মানে ইউ ইকুয়াল টু পূর্ণ সংখ্যা সেট এ সকল ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা সেট দেখো এ ইকুয়াল টু হচ্ছে ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা সেট দেখো এর মধ্যে ঋণাত্মক কোনগুলো ঋণাত্মক মানে এগুলা মানে ডট 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 হবে হচ্ছে মাইনাস থ্রি মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত দেখো এদিকে কিন্তু আরও আছে মাইনাস ফোর মাইনাস ফাইভ মাইনাস সিক্স এটা হচ্ছে এ হচ্ছে ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা বলা আছে ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা সেট হয় তবে ইউ এ ইউ সাপেক্ষে তবে এ এর পূরক সেট বের বের করো পূরক সেট কাকে বলে ওই দেখো যে ব্যাপারটা সার্বিক সেট থেকে আমরা ওই সেটটা বাদ দিলে আমরা পূরক সেট পাই ওই দেখো যে ব্যাপারটা সার্বিক সেট থেকে কোনো সেট বাদ দিলে মানে মনে করো যে এ পূরক এ পূরক ইকুয়াল টু হচ্ছে পূরককে উপরে একটা দাগ দিয়ে এ পূরক বলা হয় বা এ প্রাইম বলা হয় এ পূরক ইকুয়াল টু ইউ মাইনাস এ তার মানে যদি গরু পূরক থাকে গরুর উপরে পূরক থাকে তাহলে গরু পূরক ইকুয়াল টু হবে ইউ মাইনাস গরু ইউ মাইনাস হবে হচ্ছে গরু দেখো যে ব্যাপারটা তার মানে ছাগলের উপরে যদি মাথার উপরে যদি পূরক থাকে তাহলে হবে ইউ মাইনাস ছাগল এখন দেখো বলা আছে যে এর পূরক সেট নির্ণয় করো তার মানে এর পূরক সেট নির্ণয় করতে হবে বলতে কি এ প্রাইম ইকুয়াল টু হবে ইউ বাদ এ মানে ইউ মাইনাস এ আমরা দেখো যদি বেন চিত্রে দেখি একটা মনে করো যে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে সার্বিক সেট সার্বিক সেট হচ্ছে ইউ এটা যদি হচ্ছে এ হয় এটা হচ্ছে ইউ আর এটা যদি এ হয় তাহলে এ প্রাইম বা এর পূরক সেট কী হবে এ হচ্ছে এই বৃত্তটা এ প্রাইম ইকুয়াল টু কত হবে এ প্রাইম ইকুয়াল টু হবে ইউ মাইনাস এ এ প্রাইম বলতে দেখো যে ব্যাপারটা এগুলো বোঝাবে এগুলো হচ্ছে এ প্রাইম এগুলো এইটুকু হচ্ছে এ প্রাইম মানে এ কে ইউ থেকে এ কে বাদ দিব তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা আমরা ইউ থেকে এ কে যদি বাদ দিই তার মানে এর যে কমন উপাদানগুলো আছে সেগুলো বাদ চলে যাবে তার মানে দেখো ইউ ইকুয়াল টু পেয়েছে এইটা এ ইকুয়াল টু পেয়েছে এইটা দেখো তার মানে সকল ঋণাত্মক সংখ্যাগুলো কিন্তু বাদ চলে যাবে ঋণাত্মক এই এদিককার যে ঋণাত্মক সংখ্যা সেগুলো বাদ চলে যাবে কারণ ইউ এবং এতে কিন্তু এই শূন্য ছোট ঋণাত্মক সংখ্যা যেগুলো আছে ঋণাত্মক সংখ্যাগুলো কিন্তু কমন আমার দেখো এগুলো কমন তার মানে এগুলো বাদ চলে যাবে এগুলো হচ্ছে কমন এগুলো বাদ চলে যাবে বাদ চলে যাওয়ার পরে থাকবে কত কত দেখো আমরা থাকবে হচ্ছে দেখো আমার জিরো ওয়ান টু থ্রি ডট 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 এটাই থাকবে এটা হচ্ছে অ্যান্সার দেখো বলা ছিল যে এ এর পুরক সেট নির্ণয় করো তাহলে দেখো আমরা এ এর পুরক সেট পেয়ে গেছি দেখো যে ব্যাপারটা অনেক মজার অঙ্ক আসলে যদি তুমি অঙ্কগুলো পারো তাহলে দেখবা যে অনেক মজা লাগতেছে আর যদি না পারো তাহলে কষ্ট লাগবে তবে প্রথম পর্বটা দেখে আসলে এই অঙ্কগুলো সবগুলাই তুমি পারবে কারণ প্রথম পর্বে আমি বিস্তারিত বেসিক তথ্য নিয়ে আলোচনা করেছি আশা করি এই লেকচারটা তোমাদের উপকারে আসবে এখনকার পর্ব শেষ করতেছি পরবর্তী পর্বে আমি দেখো যে ব্যাপারটা উদাহরণ ছয় করাব এর পরের পর্বে উদাহরণ সাত থেকে বারো পর্যন্ত করাবো যদি পারো পরের পর্বগুলো দেখো এতে তোমাদের উপকারে আসবে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ভালো থাকো বাই বাই